I think I was digging for four or five hours. Because <laughs> our filmers checked the slow-mo shots and they thought the ski must be down there somewhere. <laughs> in the best scenario to go filming. Yeah, we have about three to five meters too much snow in the area, I think, that it's really fast. I'm going to go everywhere. Yeah, there's so much snow. I think you have to find something hard to find, where there are no sharks. After traveling around in the east for two months, we we were still not able to find any good um, snow conditions. And by then it was already end of March, so basically the end of the season. And we decided to give it one last try. So here we are, <laughs> sitting on the train on the way to, let's just call it, Kastanistan. The whole crew was still super motivated. Rider, filmer, photographer. Everybody was ready for a new adventure. Konsti is one of the most talented skiers I know. And he's always stoked, always up for anything. And he really likes to explore new cultures. So for trips like this, it's uh, just amazing to travel with him. So we spontaneously met up with our three Georgian friends, Gogita, Nick and Sura. In Nick habe ich auf unserem ersten Snowmats Trip 2016 zufällig in einer Bar in Georgien kennengelernt. Ja, war witzig, weil damals haben die überhaupt mit Skifahren und so eine Running zum Hut gehabt, so ein bisschen Snowboarden und so. Und wir haben uns schon gedacht, krass, die wohnen eigentlich voll im Paradies und machen nicht viel und jetzt sind sie klein am Start. Since we've never managed to go skiing together, we were all super excited to go on the winter mission. Sura is the younger brother of Nick, who works as a ski guide, and <laughs> yeah, he just loves to have a lot of fun in the mountains. And we have Gugita, a childhood friend of the guys, who's also a mountain guide and has a lot of passion for any kind of mountain sports. Nothing that you would usually just planned spontaneously, but somehow it happened, the guys were free and we explored this region that nobody of us has been to yet. We check a new region out, see if it's a snow. Oh yeah, so much plan is, we're going to go a little bit and go skiing. In, in Georgia, when we are toasting, toasting is also a kind of conversation around the people who gathered on the table. It's not only drinking, so it's all about all topics and this was about peace, which we really need at the moment and for the whole, all, all the time. So may we have peace all over the world and everything will be fine afterwards. We can ski big lines, <laughs> we can travel for the peace. For me it's really interesting because in the Western world or society I feel like our lives get more complex every year basically everything becomes faster and so on and here it's just I don't know a more fulfilling and more 
basic life, I would say. I don't know if I could trade now and live the rest of the life in a village like this, but it's for sure really interesting and inspiring to see the people here. <laughs> Gaps the Eastern Tyrolean sunny boy, <laughs> who really knows how to use his snowboard and um, he's a, a good guy to have around when going out into the big mountains. We are moving up to the mountain for five, six days, weather is very promising and we will ski some sea climbs. Aber wir haben noch nie, noch nicht einmal die Berg gesehen, seit wir da sind. Ganz oben. Heute sieht man eh am weitesten, aber man kann es immer noch nicht so ganz überdanken. Ja. Less expectations, more happiness. Pausen. Wow. <lacht> 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 Alles gefroren. Aber kalte Nacht. What's Ich glaube, tatsächlich ist uns die Saison jetzt einmal aufgegangen. Stehen wir im Paradies. <lacht> so was sieht man nicht jeden Tag. This is what we see every day. But this is not we ski every day. In Georgia. Then there is Yui. He loves ski expeditions and usually cannot decide if he wants to film or ski. So often he ends up doing both. Es ist ein wahnsinns Team, das wir am Start haben, haben wir Nick vor ein paar Jahren kennengelernt. Ähm, inzwischen Bergführer und wir haben viele Leute, die Entscheidungen treffen können. Und ja, es ist halt einfach gewaltig, wenn man da mal wen am Drop-In bei sich hat und nicht immer alleine irgendwo rumstapft. Der eine fährt da die Leine, der andere 500 Meter weiter drüben. Ja, yeah. ja. Yeah. Yes, Bro. <laughs> you legend.
You see all the slough is just going out there. Yeah. Caps is ready to drop in. Have a good Nine, one, bro. Two, one. I see him. Yeah, yeah, I see him. Gabs, you okay? Gabs. He's out, he's out. He's I can see him, he's yeah, safe, yeah. he's standing on his feet and he's at the bottom of the avalanche. I will go down. Oh man. Um, what is passiert? I'm alone gefahren and I was just a bisschen so das Risiko war uns schon bewusst, oder waren wir schon bewusst. Mit dem Slough Management war es nicht so einfach und dann ist halt das komplette mehr oder weniger alles weggerutscht. Und dann hat es mir voll mitgerissen. Und unten über einen gescheiten Fels, Felsabgrund drüber gehauen. Aber Glück, Glück im Unglück. Und man gut ausgegangen. Ja, ja, mit zu viel Risiko hin und das Ganze wahrscheinlich. Auf jeden Fall war es besser gewesen, von rechts zu starten. Nicht ganz so geil war es gewesen, aber ja. gescheiter. Ja. Eben war es so, weil ich es gesehen habe, wenn man immer denkt, wenn dann war es schon richtig geil von oben in die Form war. Du bist genau richtig gefahren. Also das Lauf, das Lauf war es aus der Richtung. Ja. War es leicht schnell genug gewesen, aber wenn so ein riesen Teil geht, dann... Ja, ja, nochmal gut ausgekommen. Nimmt man schon wieder was mit davon. Das ist schon ja, ja. Das sind sie die Erfahrungen. Ja. I think the peace is most important in the yeah. mountains. That's why I go to the mountains. Yeah. You always went to the mountains, right? Also as a kid. Yeah. With my grandpa, I did a lot of mountaineering, and I think he was the uh, best motivator for me to to stick into this job. Auf die Burschen. So, der Ski wächst drauf, weil es doch recht warm ist und ein paar Seiten von meiner Leine schon ein bisschen Sonnenstich haben. Und selbst wenn sich jetzt irgendwie was löst, kann ich immer nach links weiter. Und, und ausgefahren, da ist das Terrain dann relativ offen. Ja, Boss! Ein bisschen Angst ist, glaube ich, immer wichtig. Oder eher Respekt, glaube ich. Das ist das eine Mischung aus Angst und Respekt. Gute Geschichte ist, dass es leichter ist, als gedacht, zu meinem Drop-In zu kommen. 
Aber die Line an sich schaut ein bisschen komplizierter aus, als ich mir gedacht habe. Das muss ich jetzt ein bisschen inspizieren. Normal geht schon. Verlernt man nicht das Skifahren, gell? Ich will Radl fahren, wenn man mal kennt. It was snowboarding before skiing. I attended two mountain guiding course and there is no possibility to become a mountain guide with split board in, in Georgia or in Europe. So I had to switch to skis and it was three years ago. So it's my three year anniversary of skiing this month. And you ski steep lines? I try to. <laughs> <laughs> There is no difference when people ask snowboard is better or ski. Better is whatever you do best and makes you happy and you have fun with it. I think we were super lucky to have you guys. It's nice to feel safe to a lot of people who know a lot of things about the mountain. Kastanistan. Kastanistan. <laughs> Kastanistan is big. Yeah. yeah it, it's, it's Kastanistan like, has no borders. Yeah. And only peace. <laughs> only peace, peace and, love. and love. And spice. Test, 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 test. Eins, zwei, drei. Hey! Ich war gerade jetzt ready, gell? Ich lauf schon. Das Leben des Barbie Angel Filmers. Das größte Problem ist, dass ich zu Hause bin. <lacht> Was ist dein Job da? Auf mein Job Fall. ist da mal draufklicken. Und durchfunken, dass ich bereit bin. Und dann nochmal draufklicken. Das war's. Ja, morgen der Plan. Also es gibt Plan A ist da aufgegangen, Plan B ist da aufgegangen, Plan C ist da aufgegangen, runterfahren da aufgegangen und Plan D ist da aufgegangen, hinten runterfahren aufgegangen, vorne runterfahren da hergehen. <lacht> Es gehört eine Hundedokumentation. Was? Eine Hundedokumentation. Super Hunde. Mit wenig zufrieden. 
geborene Dancer. Geborene Dancer, ja. Jetzt bauen wir dann zusammen und schauen runter ins Tal. Die anderen warten unten schon und dann besuchen wir noch einen Einheimischen im Dorf, der, den wir vor ein paar Tagen schon besucht haben und der uns schon ein bisschen mit Chacha abgefüllt hat. Wie viel Chacha hast du gesucht? How many Chacha? Maybe it was six or seven. Six or seven. Six, six or, But it's the breakfast for Georgian. <laughs> 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 